ஒரு ஏறத்தாழ ஒரு ஒன்றரை ஆண்டு காலமாக இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தினுடைய மந்த நிலை என்பது பரவலாக பேசப்பட்டு வருது தொடர்ந்து பல மூன்று மாத காலங்களாக நாட்டினுடைய மொத்த உற்பத்தி மதிப்பு ஜிடிபி அதன் வளர்ச்சி விகிதம் குறைந்து கொண்டே வந்திருக்கிறது பட்ஜெட்டை சமர்ப்பிக்கும் பொழுது மத்திய அரசாங்கம் வந்து அந்த எக்கனாமிக் சர்வே அரசு முன்வைக்கக்கூடிய பொருளாதார அறிக்கை என்ற ஆவணத்தில் இந்த ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் வந்து ஏழு சதவீதமாக இருக்கும் என்றெலாம் அறிவித்தது ஆனால் உண்மை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போது அரசாங்கத்துடைய கடைசியாக வந்திருக்கக்கூடிய அறிவிப்பு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது நிதி ஆண்டுக்கு இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சி விகிதம் மொத்த உற்பத்தி மதிப்பு ஜிடிபி கணக்கில் ஐந்து பர்சன்ட் தான் இருக்கும் என்று சொல்கிறாங்க இதுவும் ஒரு மிகையான மதிப்பீடு என்பது தான் நிபுணர்களுடைய கருத்து ஏற்கனவே இந்திய அரசனுடைய பொருளாதார ஆலோசகராக இருந்த அரவிந்த் சுப்பிரமணியம்ங்கிறவர் ஒரு பேராசிரியர் அவர் அண்மையில் ஒரு பெரிய கட்டுரை எழுதி இப்போ ஏழுன்னு சொன்னால் அஞ்சுன்னு கணக்கு எடுத்துக்கலாம் அஞ்சுன்னா மூணுன்னு எடுத்துக்கலாம் என்ற மாதிரிலாம் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் உண்மையான வளர்ச்சி வீதம் மூணு சதவீதம் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறார் அரசு பொதுவாக மந்திரிலை இருக்கு என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தாலும் பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து எடுப்பதற்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது அதை எப்படி நடவடிக்கை எடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை என்ன இந்தியாவினுடைய மொத்த சந்தையினுடைய மொத்த கிராக்கி டிமாண்ட் என்பது மூன்று சோர்ஸ்லேருந்து வருது தனியார் முதலீடு மக்கள் நுகர்வு அரசின் செலவுகள் ப்ளஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம கையில் இல்லை அது இன்றைக்கி ஒன்றும் நம்ம எக்ஸ்போர்ட்ஸை பற்றி பெரிய அளவுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியும் இடத்துல அரசாங்கம் இல்லை இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழலில் வந்து ஏற்றுமதி படுத்துருச்சு கம்ப்ளீட்டாக ஏற்றுமதியில் வளர்ச்சியே இல்லை இறக்குமதியும் படுத்துருச்சு ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி வந்து வெளிநாட்டு முதலாளிகள் இங்கே சந்தைக்கு பங்கு சந்தைக்கு கொண்டுறாங்க பாருங்கள் காசு அதன் மீது போடப்பட்ட அங்கு சந்தையில் ஸ்டாக்ஸ் வாங்குகிறாங்க பங்குகளை விற்கும் பொழுது அவங்களுக்கு மூலதனம் கெயின் கிடைக்குது இப்போ ப நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கின ஸ்டாக் ஆயிர ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறான்னு வச்சுங்க தொள்ளாயிரம் ரூபா அவனுக்கு லாபம் கிடைக்குது அதன் மீது போடப்பட்டிருந்த வரி கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க மூலதன ஏற்றத்தின் மீதான வரியும் சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு சிறிய பகுதியை சர்ச்சாஜாக நம்ம போட்டாங்க பட்ஜெட்டில் ஆனால் ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் நெருக்கடி வந்த உடனே அதை எடுத்துட்டாங்க ஸோ முதல்ல அவங்க வந்து கவனித்துக் கொண்டது அந்நிய நாட்டு முதல் தான் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியாவிற்கு தொடர்ந்து ஏற்றுமதிக்கும் இறக்குமதிக்கூட இடைவெளி அதிகமாக இருக்குது ஆகவே எப்படியாவது அந்நிய செலவு நாட்டுக்குள்ளே வரணும் என்ற சிக்கல் இந்தியாவுக்கு இருக்குது அதன் விளைவாக அந்நிய மூலதனத்துக்கு கூடுதல் செலவுகள் அளிக்கப்படுது அவங்க வந்தால் நமக்கு அந்நிய செலவணி கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு வருது ஆகவே அவங்கள பகச்சிக்காமல் இருக்கணும் அவங்கள வந்து மகிழ்ச்சியாக வச்சுருக்கணும் ஏன்னா நமக்கு நிரந்தரமாக நமக்கு ஏற்றுமதிக்கு இறக்குமதிகளை இடைவெளி அதிகமாக இருக்குது நம்மளால் ஏற்றுமதி பண்ண முடியல இறக்குமதி அளவுக்கு பண்ண முடியல வெளிநாட்டு வாழக்கூடிய இந்தியர்கள் பணம் அனுப்புகிறாங்க உழைப்பாளி மக்கள் சாதாரண உழைப்பாளி மக்கள் பணம் அனுப்புகிறாங்க வீடுகளுக்கு மாலியாக்கள் அல்ல மோ மோடிகள் அல்ல அதே மாதிரி சேவைத்துறை ஐடி ஐடி எனேபிள் சர்வீசஸ் டூரிசம் இது போன்ற துறைகளில் நமக்கு அந்நிய செலவணி ஈட்டுறோம் நம்ம கொஞ்சம் அதில் கிடைக்குது அந்நிய செலவணி கிடைக்குது இது ரெண்டும் சேர்ந்து நம்முடைய பள்ளத்தை கொஞ்சம் குறைக்குது சரக்கு ஏற்றுமதி இருக்கிறதுல பெரிய பள்ளம் விழுது அந்த பள்ளத்தை ஓரளவுக்கு இந்த சேக சேவைத்துறை நிகர ஏற்றுமதி மதிப்பும் வெளிநாட்டு இந்திய உழைப்பாளி மக்கள் தங்கள் குடும்பங்களுக்கு அனுப்புகின்ற பணமும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஈடு கொடுக்குது ஆனால் அதுக்கு பிறகும் கூட ஒரு பெரிய பள்ளம் இருக்குது அதுக்கு தான் நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறை கரண்ட் அக்கௌண்ட் பிசினு சொல்கிறாங்க ஆக இன்றைக்கி நிலம் என்னென்னா அரசாங்கம் எதைப்படியாவது தாஜா பண்ணி அயல் நாட்டு முதலாளிமார்களை இந்தியாவில் வந்து முதலீடு செய்வதற்கல்ல தொழில் உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கோ வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குவதற்கோ புதிய தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு வருக்கோ அல்ல அந்நிய நிதி மூலதனம் இங்கே வந்தால் தொடர்ந்து தக்க வைப்பது எப்படி தொடர்ந்து அவர்களை இங்கே ஈர்ப்பது எப்படி என்று தான் அரசாங்கத்தினுடைய முனைப்பெல்லாம் இருக்குது அதில் ஒரு பிரச்சனை என்ன வருதுன்னு சொன்னால் அவங்க இந்தியாவுக்குள்ளே வரும்பொழுது அரசு பட்ஜெட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க பெரிய அளவுக்கு அரசுடைய வரவு செலவு இடைவெளி அதிகமாக இருந்தால் பட்ஜெட் டெஃபிசிட் பற்றாக்குறை அதிகமாக இருந்தால் அவங்க வந்து ஓஹோ இப்போ இந்த நாட்டில் வந்து எதிர்காலத்தில் இந்த நாட்டினுடைய நாணய மதிப்பை உறுதிப்படுத்த முடியாது அப்போ நம்ம டாலரை கொண்டு ரூபாயை மாற்றணும் திரும்பி டாலரை மாற்றி கொண்டு போகும்போது ரூபாய் மதிப்பு சரிஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு இழப்பு ஏற்படும் ஆகவே அரசினுடைய பட்ஜெட் பற்றாக்குறை அதிகமானால் அந்த நாட்டின் நாணயத்தின் மதிப்பு சரியும் என்ற அனுமானத்தில் வரத்துக்கு யோசிப்பாங்க ஆகவே அரசாங்கம் என்ன பண்ணுறது இந்த பற்றாக்குறையை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னது சரி அரசினுடைய பற்றாக்குறையை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும் ஒன்று செலவை க குறைக்கலாம் இன்னொன்று வரவை கூட்டணும் அது இந்த அரசாங்கம்
ஒரு ஒன்றரை லட்சம் கோடி ரூபாய் நெருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் லேக் ரோஸ் ஒன்று புள்ளி நாலஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு கார்பரேட்டுகளுக்கான வரி விகிதத்தை முப்பது பர்சன்ட்லேருந்து இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டாக குறைத்து எல்லா கார்பரேட்டுகளும் இது பொறுத்து தான் அறிவிச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே அப்படி இல்லை ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஒரு ஆண்டுக்கு இரநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு மேலே விற்பனை இருந்தால் நீங்கள் முப்பது பர்சன்ட் கொடுக்கட்டணும் குறைவாக இருந்தால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருந்துச்சு ஜேட்லி பீரியடில் அவர் கொண்டு வந்து மாற்றம் அப்புறம் நிர்மலா சீதாராமன் தன்னுடைய முதல் பட்ஜெட்டில் வந்து இந்த மாதிரி அந்த இரநூத்தி ஐம்பதுங்கிறது நானூறு கோடியாக உயர்த்தினாங்க ஜூலை மாதம் ஆனால் அடுத்த ரெண்டு மாதத்துலேயே வந்து இந்த வரம்பே வேண்டாம் எல்லா முதலாளிகளுக்கும் செலவு கொடுத்துருவோம் என்று ஒட்டுமொத்த பெரிய பெரிய முதலாளிகள் உட்பட இன்றைக்கி வந்து முப்பது சதவீதம் என்பதற்கு பதிலாக இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் லாப வரி கட்டினா போதும் என்று அவ்வளவு சலுகை கொடுத்து அதன் விளைவாக அரசுக்கு ஒன்று புள்ளி நாலு ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்படும் என்று அறிவிச்சிருக்காங்க ரிசர்வ் பேங்க் கிட்ட அடித்து பிடிச்சி வாங்கினாங்கல்ல ஒன்று புள்ளி ஏழாயிரம் லட்சம் கோடி ரூபா அது பூரா இதில் கரைஞ்சிருச்சு அந்த சலுகை எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டும் கூட முதலீடுகள் பிக்கப் ஆகலை அதுக்கு அதில் ஒரு அது புரிஞ்சிக்க முடியும் சொன்னால் முதலாளிகள் என்ன சொல்கிறாங்க சரி நீங்கள் சார் வெயிச்சல் கொடுத்தீங்க ரைட்டு தான் சந்தோஷம் தான் வாங்கி பார்க்கல போட்டுக்கிட்டோம் ஆனால் கிராக்கி இல்லை எங்கள் பொருள் வாங்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை இப்போ முதலீடு பண்ண மாட்டோம் எங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே கெப்பாசிட்டி இருக்குது இவ்வளோ திறன் இருக்குது நாங்கள் அதில் எண்பது பர்சன்ட் போட்டாலே இவ்வளோ விற்க மாட்டேங்குது அதனால் நாங்கள் வந்து இதெல்லாம் காலியாக அப்புறம் பின்னாடி கிராக்கி ஏறிச்சுன்னா முதலீடு செய்வோம் உங்கள் வரி செலவுக்கு நன்றின்னு ஜாலியாக அவங்க போயிட்டுருக்குறாங்க அவங்க முதலீடு செய்ய மாதிரி இல்லை